Mi nombre, mi nombre es Ángel Figueroa Jaramillo, soy el presidente de la UTIER. Aquí también estoy hablando con un ciudadano puertorriqueño eh, que está denunciando los crímenes que el sistema colonial de los Estados Unidos ha, hecho, ha realizado en Puerto Rico, especialmente en el, teme, en el tema de energía. Podemos señalar que en los años 40 y 30 el sistema eléctrico en Puerto Rico era privado y se nacionaliza bajo la, la gobernación del el gobernador norteamericano Tower. Pero esa nacionalización tuvo unas condiciones establecidas por parte del sistema colonial, que no era otra cosa que cualquier deuda que se emitiera o cualquier inversión que se tenía que realizar para la infraestructura tenía que ser a través de deuda pública, a través de los bonos municipales de los Estados Unidos. Mientras todo ese proceso de hacer manos a la obra en Puerto Rico, de energizar al país, toda la deuda que se emitió fue en, en los mercados norteamericanos, obviamente, para así seguir eh, aumentando las ganancias de los sectores más poderosos económicamente en los Estados Unidos. Eso colapsa en el año 2014, cuando ya la deuda era impagable. Eh, obviamente, no hay que señalar que la ganancia que esta gente creó fueron ganancias exorbitantes en contra del pueblo de Puerto Rico, empobreciendo el pueblo de Puerto Rico. Por donde se siente más patente el sistema colonial en el país fue a raíz de la llegada del huracán María, donde podemos ver que los, las ayudas federales que llegaron a Puerto Rico fueron condicionadas prácticamente a que las compañías norteamericanas de electricidad fueran las que vinieran a Puerto Rico a reconstruir el sistema eléctrico. No permitió ayuda internacional como fueron los compañeros del sindicato mexicano electricista, como fueron los compañeros de AUTE de, de Uruguay que también brindaron eh, ayuda, los compañeros de Cuba que brindaron ayuda, ayuda internacional, que no costaba nada, solamente la solidaridad, pero eso no era la intención del sistema colonial de los Estados Unidos, que lo que pretendía era utilizar el dinero que pagamos nosotros en FEMA, porque el FEMA es importante destacar que es parte de los seguros hipotecarios que se pagan en las residencias, ese dinero destinado a las compañías norteamericanas de, de, de electricidad que vinieron a Puerto Rico. Pero no solamente fue parte de ese sistema colonial y de imposición de, esa, de ese proceso, sino también se negaron a utilizar los, las organizaciones de utilidades públicas en los Estados Unidos, que no generan ganancias, porque ellos pretendían hacer más rico al, al grupo de, de empresarios cercanos al gobierno republicano y obviamente también, no podemos olvidar, también al Partido Demócrata. Ahora bien, es importante señalar en este proceso de crímenes coloniales hacia Puerto Rico que utilizaron la crisis energética del país para generar mayores ganancias. 4 mil millones de dólares facturaron estas compañías norteamericanas en prácticamente ocho meses, que eso equivale a 14 años de la nómina total de los trabajadores de energía eléctrica. Y esto lo hicieron en nueve meses. Hubo muchos señalamientos de brigadas que no hacen el trabajo, trabajos mediocres, eh, facturaciones exorbitantes. Eso era parte del esquema de hacer rico. Y ahora ese esquema no termina bajo ese sistema colonial. Las asignaciones que se proyectan a hacer a Puerto Rico de entre 17 mil millones de dólares y 25 mil para alegadamente hacer más resiliente el sistema eléctrico en Puerto Rico está únicamente destinado a hacer rico empresas norteamericanas. En palabras mucho más sencillas, utilizan el dinero de las contribuciones del pueblo norteamericano para seguir enriqueciendo a través del sistema colonial de Puerto Rico a sus empresarios. Eso es un crimen, no eso es un crimen de la humanidad. Hay total insensibilidad y estos señores, en lo que respecta a sus ganancias, no le importa la vida de un puertorriqueño y una puertorriqueña. Por eso es importante que se haga justicia en este proceso de condena hacia el, el proceso colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico.